ஹலோ அப்ரி ஒன் வெல்கம் டு என்லஸ் நாலேஜ் எக்ஸல் குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பாரில் இருக்க வேண்டிய ஏழு முக்கியமான டூல்ஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பட் நமக்கு டக்குன்னு ஒரு டவுட் வரும் எனது குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமானா ஆமாம் நல்லா கவனிங்க எக்ஸலில் நம்மளுடைய ஒர்க் ஃப்ளோவை நம்மளுடைய வேலையை கம்மி பண்ணுறதுக்கு இந்த குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் ரொம்ப பார்த்திங்கன்னா முக்கியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அஞ்சு கிளிக் செஞ்சு ஒரு ஆக்ஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ணுற இடத்துல ஒரே கிளிக்கில் ஒரு ஆக்ஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நாம் குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பாரில் நிச்சயமாக கவனம் செலுத்தி தான் ஆகணும் ஸோ ஏழு டூல்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா டிப்ஸ் எல்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே புரியுதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் தெரியாதவங்களுக்கு நிச்சயமாக ஷேர் பண்ணிடுங்க நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷனை ஆலில் செட் பண்ணிக்கோங்க ஆல் ராய்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் எக்ஸல் டெஸ்க்டாப் வேர்ஷனில் மட்டும்தான் குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஒரு வேலை நீங்கள் வெப் வேர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அங்கே குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் கிடையாது ஏழு கமேண்ட்ஸை ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பாரை எப்படி நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஆக்டிவேட் பண்ணலாம்ங்கிறத பார்த்துடலாம் நல்லா கவனிங்க டிஃபால்ட்டாக குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் ஆக்டிவாக தான் இருக்கும் ஒரு வேலை இல்லைங்கிற பட்சத்தில் ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்கள் மெனு ரிபனோட இந்த டவுன் ஆரோ இருக்குது பார்த்தீங்களா ரிபன் டிஸ்பிளே ஆப்ஷன்ஸ் ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஹைட் குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார்னு இருக்குது காரணம் ஏற்கனவே நமக்கு ஷோவில் தான் இருக்குது இல்லைங்கிற பட்சத்தில் ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஷோ குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் கொடுத்து நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் இது தான் ஈஸியஸ்ட் வே இல்லைனா நீங்கள் ஃபைல் மெனியூக்குள்ளே போயிட்டு ஆப்ஷன்ஸில் குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் இருக்கு இல்லையா இங்கே பாருங்கள் ஷோ குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் இந்த செக் மார்க்கை நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒன்ஸ் எனேபிள் பண்ணிட்டோம்னா டிஃபால்ட்டாகவே பார்த்தீங்கன்னா குயிக்காக ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில டூல்ஸ் கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி சேவ் அதுக்கப்புறம் ரீடு அண்டு அண்ட் ஆட்டோ சேவ் இதெல்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஜஸ்ட் நீங்கள் அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி ரிமூவ் ஃப்ரம் குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் கொடுத்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் வேணுங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் அதை எப்படி ஆட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட்டா டேபில் டேட்டா வேலிடேஷன் அடிக்கடி நான் இந்த கமெண்ட் எடுத்து யூஸ் பண்ணுவேன் எனக்கு இது குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பாரில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னா அந்த டூலை ஜஸ்ட் நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆட் டு குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் கொடுத்து நீங்கள் தாராளமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணி இங்கேருந்து நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணவும் முடியும் வேண்டாங்கிற பட்சத்தில் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இங்கேருந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பாரில் வெரைட்டி ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் உண்டு வேணுங்கிறத நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேண்டாங்கிறத இங்கேருந்தே நீங்கள் செக் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்க முடியும் ஈவன் நமக்கு என்டையர் குரூப் ஆஃப் கமெண்ட்ஸ் வேணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட்டா டூல்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கமெண்ட்ஸும் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ரொம்ப சிம்பிள் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆட் டு குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ நமக்கு என்டையர் அந்த கம்ப்ளீட் குரூப்பும் பார்த்தீங்கன்னா கிடச்சிரும் இங்கேருந்து நீங்கள் எது வேணுமோ என்ன பண்ணலாம் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது சிங்கிள் கமாண்டோ இல்லை அந்த கம்ப்ளீட் குரூப்போ எப்படி வேணுமோ நீங்கள் குயிக் ஆக்சஸில் ஆட் பண்ணிக்க முடியும் அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கவும் முடியும் சரி குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பாரில் ஆட் பண்ண வேண்டிய ஃபர்ஸ்ட் கமேண்ட் ஸ்பெல் செக் காரணம் இது எம்எஸ் வேர்ட் கிடையாது ஸோ நம்ம ஏதாவது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தோம்னா அதெல்லாம் பாப்பப் ஆக போகிறது கிடையாது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் கூட ஒரு டேட்டா இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம ஃபியூச்சரில் என்னென்ன விஷயங்கள் அதை வச்சு செய்வோமோ அந்த டேட்டா கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கப்படும் நிறைய எரர்ஸை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஸோ அப்போ அதை சரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரிவ்யூ டேப்பில் போய் பார்த்தோம்னா ப்ரூஃபிங்கோட குரூப்பில் ஸ்பெல் செக் இருக்குது இங்கே வந்து தேடி எடுத்து நம்ம அதை கிளிக் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பாரில் ஆட் பண்ணி வச்சிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கரண்ட் ஷீட்லேயே பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்குது பட் எங்கே இருக்குன்னு தெரிலல ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் கிளிக் ஸ்பெல்லிங் அப்படிங்கிறத நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா Do you want to continue checking? Yes, yes. Then we will check it out. 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 Just so we can change it. So, you are good to go. You are good to go. ரெண்டாவது காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணும்போது நம்
ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பேஸ்ட் ஸ்பெஷலில் போய் கிளிக் பண்ணாலே போதும் ஸோ நமக்கு இந்த டேட்டா ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணி தேவை ஆக்சுவலாக ஸ்பே பேஸ்ட் ஸ்பெஷலை வச்சு நிறைய விஷயங்கள் செய்ய முடியும் பட் நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் ஓகே கொடுத்தோம்னா சேம் டேட்டா நமக்கு பக்காவாக பார்த்தீங்கன்னா வந்தாச்சு மூணாவது கண்டிஷ்னல் ஃபார்மேட்டிங் ஸோ கண்டிஷ்னல் ஃபார்மேட்டிங் இல்லாத ஒரு ஒர்க் புக் இருக்காதுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ நமக்கு குரூப் ஏ குரூப் பி கம்பேர் பண்ணி ரிசல்ட்லாம் வந்தாச்சு பட் இங்கே நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த டூப்ளிகேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒவ்வொரு வாட்டிங் கண்டிஷ்னல் ஃபார்மேட்டிங்கில் போய்ட்டு ஹைலைட் செல் ரூல்ஸில் போய் டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ் இல்லை யூனிக் வேல்யூஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இங்கேருந்து ஆப்ஷன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக ஜஸ்ட் அந்த ஆப்ஷனை ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆட் டு குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் கொடுத்துடலாம் ஸோ நமக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய யூனிக்கான வேல்யூஸோ இல்லை டூப்ளிகேட் வேல்யூஸோ எதை ஹைலைட் பண்ணணும்னாலும் சரி ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு டூப்ளிகேட் வேல்யூஸாக இல்லை யூனிக் வேல்யூஸாக என்ன கலரில் ஹைலைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஐ மீன் சிங்கிள் கிளிக்கில் நம்ம டக்குன்னு இந்த வேலையை ஈஸியாக முடிக்கிறதுக்கு இது குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பாரில் நிச்சயமாக இருக்கணும் நாலாவது ஃப்ரீ ஸ்பேன்ஸ் நம்ம எக்ஸலில் டேட்டாவை ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நம்ம ஸ்க்ரோல் பண்ணும் போது ஹெட்டரும் சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரோல் அப் ஆகி போயிடும் இல்லையா ஸோ அப்போ நமக்கு அந்த ஹெட்டர் நமக்கு கரெக்டான வியூவில் இருக்கணும் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ரோ இல்லை ஃபர்ஸ்ட் காலம் கரெக்டாக ஃப்ரீஸ் பண்ணி நமக்கு நல்ல வியூவில் இருந்தால் தான் அந்த டேட்டா செட்டை புரிஞ்சிக்க முடியுங்கிற பட்சத்தில் ஃப்ரீஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அப்போ அதை எங்கே போயிடுப்போம் வியூ டேப்பில் போயிட்டு விண்டோ குரூப்பில் நமக்கு ஃப்ரீ ஸ்பேன் இருக்குது இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சுது ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் அந்த என்டையர் ஆப்ஷனு ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆட் டு குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் ஸோ இப்போ போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணும் போது சேம் ஃப்ரீ ஸ்பேன் ஃப்ரீ டாப் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் வந்தாச்சு நமக்கு டாப் ரோ மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீஸ் பண்ணணும் ஃப்ரீஸ் பண்ணியாச்சு ஜஸ்ட் இப்போ போய் பார்த்தோம்னா ஸ்க்ரோல் பண்ணும் போது எவ்வளோதான் என்டையர் டேட்டா நமக்கு கீழே ஐ மீன் ஸ்க்ரோல் பண்ணி வந்தாலும் ஹெட்டர் நமக்கு மறைய போகிறது இல்லை ஸோ இப்படி ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை டக்குன்னு நம்ம அதை அன்ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கோ இது ஈஸியாக பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் அடுத்தது ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்தோம்னா மேக்ரோ பட்டன் ஸோ வேலையை சுலபமாக முடிக்கிறதுன்னு வந்துட்டால் மேக்ரோஸ் இல்லாமல் அந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் இருக்க போகிறது கிடையாது ஸோ எப்படி நம்ம எதாவது ஒரு மேக்ரோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெடி பண்ணி வச்சுருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபார்மேட்டிங் பேஸ்ட் ஒரு மேக்ரோ வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளோட எல்லா வீடியோஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரே ஒரு ஃபார்மேட்டிங் தான் மெயின்டைன் பண்ணுவேன் ஏன்னா வந்து ஃபில் கலர் வந்து இந்த மாதிரி ப்ளூவில் இருக்கும் அண்ட் டெக்ஸ்ட் கலர் ஒயிட்டில் இருக்கும் அப்படியே பார்டர்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரு எல்லோ ஷேட் ஒரு ஆரஞ்ச் ஷேடில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஓகே ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டே செய்வோம் ஸோ எப்படி பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் கீழே போய் பார்த்தோம்னா ரெக்கார்ட் மேக்ரோ ஒரு வேலை அந்த ஆப்ஷன்ஸ் தெரியலனா எஸ்கேப் கீ தட்டுங்க அப்போ அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வரும் இல்லைனாலும் நோ ப்ராப்ளம் ஜஸ்ட் நீங்கள் வியூ டேப்குள்ளே போய் எண்டில் போய் பார்த்தோம்னா மேக்ரோஸோட ட்ராப் டவுன் அதில் ரெக்கார்ட் மேக்ரோ கொடுங்க ஓகே மேக்ரோஸோட நேமில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஹெட் ஃபார்மேட் அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணுறேன் கொடுத்துக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்ன ஆக்ஷன் செய்கிறோமோ அது எல்லாமே ரெக்கார்டிங்கில் இருக்குது இல்லையா ஜஸ்ட் நம்ம ஹோமில் போயிட்டு ஃபில் கலர் ஒன்று அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்ட் கலர் கொடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்டரில் போய் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு நல்ல கலரை முன்னாடி எடுத்துக்கிறோம் பார்டர் கொடுத்தாச்சு இது எல்லாமே இப்போ ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துட்டு ஃபைனலாக என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டாப் கொடுத்துட்றோம் நீங்கள் கீழே போய் ஸ்டாப் கொடுத்தாலும் சரி இல்லை சேம் நீங்கள் வியூவில் போயிட்டு மேக்ரோஸில் போய் ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங் கொடுத்தாலும் சரி ஸோ இப்போது நாம் செஞ்ச ஆக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ரெக்கார்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ஒர்க் புக்கில் அடிக்கடி இந்த ஃபார்மேட்டிங் தான் நம்ம கொடுப்போம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நாம் போய் இதை செய்ய வேண்டாம் அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த மேக்ரோ எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் அதுவும் நம்ம போய் எடுத்து எங்கேயோ போய் எடுத்து யூஸ் பண்ணணுங்கிற பட்சத்தில் லிஸ்ட் ஆஃப் மேக்ரோஸ்லேருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நாம் என்ன பண்ணிடலாம் குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பாரில் ஆஸ் அ சிங்கிள் பட்டனாக நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் எப்படி செய்யலாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கஸ்டமைஸ் குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் இருக்கு இல்லையா கிளிக் பண்ணி மோர் கமேண்ட்ஸ்குள்ளே போயிருங்க அதில் போய் பார்த்தோம்னா இந்த பாப்புலர் கமேண்ட்ஸ் இருக்குல்ல இதில் மேக்ரோஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா வெரைட்டி ஆஃப் மேக்ரோஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் நாம் செஞ்சது என்னது ஹெட் ஃபார்மேட் அப்படிங்கிறது இதை
கஸ்டமைஸ் குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் அதை ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த ஆரோ பேக் மோர் கமேண்ட்ஸ்குள்ளே போயிடலாம் இங்கே பாப்புலர் கமேண்ட்ஸில் இருந்து ஆல் கமேண்ட்ஸ் அண்ட் இந்த சீரீஸில் சி நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த சி சீரீஸ்க்கு வந்துடும் கீபோர்டில் சி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கேமரா இதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் கேமரா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் காமிக்கிறேன் அதை பற்றி ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ரேஞ்சில் என்ன விதமான மாற்றங்கள் நாம் டேட்டாவை சேஞ்ச் பண்ணும் போது நடக்குது அப்படிங்கிறத வாட்ச் பண்ணலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் இப்படி சொல்கிறேன் அதாவது லோன் பேமெண்ட்டுன்னு இது ஒரு ஷீட்டு மந்த்லி பேமெண்ட்டுன்னு இங்கே ஒரு ஷீட்டில் இருக்குது ஓகே இப்போ என்ன விஷயம்னா லோன் பேமெண்ட்டில் நான் ஏதாவது மாற்றணுன்னா மந்த்லி பேமெண்ட் ஷீட்டில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா என்னாகும் மாறும் ஆனால் என்ன மாறுது அப்படிங்கிறத நான் டக்குன்னு பார்க்க முடியாது ஏன்னா ரெண்டு வேறு வேறு ஷீட்டில் இருக்குது சரி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்கிறேன் அதனால் புரிஞ்சுக்குங்க ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த டேட்டா இது ஆக்சுவலாக இப்போதைக்கு ரெண்டு செல்லு தான் ஒரு என்டையர் டேட்டானே வச்சுப்போமே அந்த டேட்டாவை நான் என்ன பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் கேமராவை கிளிக் பண்ணோம்னா இப்போ நமக்கு பாருங்கள் அது சேர் சார் பார்த்திங்கன்னா மாறி இருக்கு இல்லையா நாம் இங்கே கிளிக் பண்ண வேண்டாம் நேராக லோன் பேமெண்ட் ஷீட்டுக்கு போயிட்டு இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போது ஷீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரேஞ்ச் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணது அது ஆஸ் அ பிக்சராக பார்த்திங்கன்னா வந்துருச்சு இப்போது இங்கே நம்ம என்னெல்லாம் மாற்றுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இல்லை இது டூ லேக்ஸு நான் மாற்றினா அந்த ஷீட்டில் என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறத இங்கே நான் பார்க்க முடியும் இதுதான் கேமராவோட விஷயம் அதாவது வேறு ரேஞ்சில் நடக்கக்கூடிய மாற்றங்களை நம்ம டக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு இது ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது நம்ம நிச்சயமாக பார்த்தீங்கன்னா குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பாரில் இருக்கணும் கடைசியாக பார்த்தோம்னா இந்த ஒர்க் புக்கை இமெயிலில் டக்குன்னு அனுப்பணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா சேம் நீங்கள் குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பாரோட ஆல் கமேண்ட்ஸ்குள்ளே போயிருங்க இங்கே நம்ம சர்ச் பண்ண வேண்டியது பார்த்தோம்னா இமெயில் ஜஸ்ட் நீங்கள் இ கொடுத்தீங்கன்னா இமெயில் ஸோ இந்த இமெயிலை ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்ற பட்சத்தில் அப்போ நமக்கு டக்குன்னு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இமெயில் ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உடனே அவுட்லுக் ஓப்பன் ஆகி டேரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இது பின் ஆயிரும் ஆஸ் அ அட்டாச்மெண்ட்டாக இது பின் ஆயிரும் நீங்கள் யாருக்கு அனுப்ப போகிறீங்களோ டூ அவங்கள ரெசிப்பின்றோட அட்ரெஸ்ஸை கொடுத்து நீங்கள் தாராளமாக என்ன பண்ணலாம் சென்ட் பண்ணிடலாம் ஆக்சுவலாக நம்ம பார்த்த இந்த ஏழும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது பட் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் என்னெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறீங்க எதெல்லாம் உங்கள் ஒர்க் ரிலேட்டடாக தேவைங்கிறது அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இப்படி மேலே குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பாரில் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சரி ஆரம்பத்துலேயே நான் சொன்ன எக்ஸ்ட்ரா டிப்ஸும் சொல்ல போகிறேன்ட்டு இப்போ என்ன விஷயம்னா குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் நல்லா தான் இருக்குது ப்ரோ ஆனால் அதை மேலே போய் நான் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறவங்க சிலர் உண்டு ஓகே ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சேம் மோர் கமேண்ட்ஸ்குள்ளே போங்க அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பாரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா டூல் பாரோட பொசிஷனை ரிபனுக்கு மேலே தான் எப்போவுமே இருக்கு இல்லையா அதை நீங்கள் பிலோ ரிபனுக்கும் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அப்படி மாற்றிட்டிங்கன்னா நீங்கள் மேலே போய் பண்ணக்கூடிய வேலையை டக்குன்னு இங்கே இருந்து நீங்கள் செய்ய முடியும் அது இன்னும் உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் ஓகே அது இன்னுமே நல்லா கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் மேலே போய் மேலே போய் செய்கிறதுக்கு டக்குன்னு மேலே இருந்து நம்ம இங்கேருந்து பக்கத்தில் இருந்து எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு டிப்ஸ் சொல்லணும்னு நினச்சிருந்தேன் இது ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா செப்பரேட்டர் அதாவது இப்போ இங்கே பார்த்தோம்னா நான் இப்போ ஒரு ஏழு சொல்லியிருக்கிறேன் பட் உங்கள் ஒர்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுப்போமே இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டூல் பாராக ஐ மீன் குயிக் ஆக்சஸ் டூல்ஸாக இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் பட் நீங்கள் கேட்டகரியாக வைக்கணும் செப்பரேட்டர்ஸ் எனக்கு வேணுங்கிற பட்சத்தில் அப்போ சேம் சேம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் மோர் கமேண்ட்ஸ்குள்ளே போங்க கவனிங்களேன் நீங்கள் எங்கேயும் பாப்புலர் கமெண்ட்லேருந்து எதுவும் மாற்றலாம் வேண்டாம் ஆனால் முதல்ல லிஸ்ட்டில் இருக்கிறது பாருங்கள் செப்பரேட்டர் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இந்த செப்பரேட்டரை நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஓகே இது உங்களுக்கு எங்கே தேவைங்கிறத நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இன்னொரு டிப் என்னென்னா உங்களுக்கு என்னென்ன டூல் என்னென்ன ஆர்டரில் வேணுங்கிறதே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து ஸ்பெல்லிங் வந்து கடைசியில் இருந்தால் போதும் அப்படின்னா நீங்கள் கடைசியிலையும் வச்சுக்கலாம் இப்படி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்படி உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஸோ இப்போ செப்பரேட்டர் வந்து இங்கே நான் வச்சுருக்கேன் இது மேலே இருக்கட்டும் ஓகே செப்பரேட்டர் இங்கே ஒரு செப்பரேட்டர் வ